own economy. The strongest army. We are science, health, and culture. We are creating a better world. We are discovering new worlds. We are education and sharing. The future is ours. We are the European and together we are unstoppable. সুপ্রিয় দর্শক দেশ যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন টাইমস টোয়েন্টি ফোর টিভির ইউরোপ টাইমস অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি প্রীতি এবং শুভেচ্ছা সঙ্গে রয়েছি বরাবরের মতো আমি রিয়াজুল ইসলাম কাউসার দর্শক ইউরোপ টাইমস এর বাইশতম পর্ব আজকে আমরা উপনীত হয়েছি দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে প্রবাসী স্বার্থ রক্ষার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সমস্যা প্রতিকূলতা আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মহলে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং সেই থেকে আমাদের প্রতিকারের কিছু উপায়ও আমরা বলার চেষ্টা করি দর্শক আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় আমাদের অনুষ্ঠানে সব সময় যুক্ত থাকেন দুজন অতিথি আজকেও আমাদের সাথে দুজন বরেণ্য অতিথি উপস্থিত আছেন একজন প্রবাসী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সমিতি ভেরোনা ইতালির সভাপতি মোহাম্মদ আহাদ উজ্জামান মোহাম্মদ আহাদ উজ্জামান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইউরোপ টাইমস অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জনাব রিয়াজুল ইসলাম কাসর ভাই সম্মানিত সম্পাদক এবং সুভাকাশ ইশারা মাদারপুরের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্মানিত সভাপতি যিনি দীর্ঘদিন ধরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন এবং সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্য অঙ্গনে যার অত্যন্ত দীর্ঘদিন থেকে যিনি পদাচরণা করছেন এবং অভিনয় জগতেও যার পদাচরণা আমরা দেখি সেই বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব শফিক স্বপন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন শফিক স্বপন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউরোপ টাইমস এর অনুষ্ঠান থেকে আপনি কেমন আছেন শফিক জি শুনতে পাচ্ছি টাইমস টিভি টোয়েন্টি ফোর ইউরোপ টাইমস কে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি অসংখ্য ধন্যবাদ শফিক স্বপন এবং আহত জামান আপনাদের দুজনকেই আমরা মনে করি যে আপনাদের নিয়ে আমরা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেব আজকের দর্শককে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি আমাদের সাথে সরাসরি আপনারা সম্পৃক্ত হতে পারেন সরাসরি কল করে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন আমরা স্পোরে নাম্বারটি দেওয়া আছে তারপরেও আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি নাম্বারটি বলে দিচ্ছি দর্শক নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য এক আট এক নয় আট এক চার 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 নয় এই নম্বরে কল করে আপনারা কথা বলতে পারেন দর্শক দর্শক আপনারা জানেন যে প্রতি অনুষ্ঠানেই কিন্তু আমরা অতিথিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে কথা বলে থাকি আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় দর্শক আমরা প্রথমেই চলে যাব সেই আপনারা জানেন যে ইতালির অত্যন্ত চমৎকার একটি শহর যাকে প্রেমের নগরী হিসাবেও অনেকে আখ্যায়িত করেন সেই রোমিও জুলিয়েটের সেই অনন্য স্মৃতি গাথা যে শহরটিতে সেই শহরের থেকে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ সমিতি ভেরোনার ইতালির সম্মানিত সভাপতি মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান আপনার কাছে প্রথমেই আমরা জানতে চাইব আপনি একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে এই করোনা মোকাবেলায় কিভাবে কাজ করেছেন এবং আপনি তো সংগঠন সাংগঠনিকভাবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগেও দেশে এবং প্রবাসীও আপনি সহায়তা করেছেন মানবতার স্তরে সেই বিষয়গুলো যদি একটু আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করতেন ধন্যবাদ রিয়াজুল ইসলাম ভাই আসলে করোনার এই এই প্রকোপে পুরো বিশ্বব্যাপী আমরা আসলে একরকম স্থবির হয়ে আছে পুরো পৃথিবীটা সেখানে আমরা এখানে যে যেভাবে পেরেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি দেখেছি অনেক কিছুই এই ভাইরাস আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে এটা সত্য কথা অনেক কিছুই শিখিয়েছে অনেক কিছু বুঝিয়েছে সেগুলো আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি আর প্রকোনার করোনার প্রকোপটা এখন পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত যায়নি তবে প্রাথমিক যেই ধাক্কাটা আমরা সামলিয়েছি সেখানে সব যখন প্রথম একটা জিনিস নতুন আসে তখন সবসময় 
সেটা মানে সবার কাছে অজানা একটা বিষয় হচ্ছে দেখেন লকডাউন বিষয়টা কি আমরা এখন আমরা মানে অভ্যাস হয়ে গেছে লকডাউনটা কি আসলে আমরা সেটা জানতামই না এই সময়গুলোতে আমরা চেষ্টা করেছি আমি যদি আমাদের কমিউনিটির কথা বলি আমরা চেষ্টা করেছি আমার ভেরোনাকে আমাদের যে ভেরোনার প্রভিন্সের যে লোকজন ছিল তাদেরকে কভার দেওয়ার জন্য আমাদের আমার মনে আছে যে আমাদের যে সেক্রেটারি আলমাস উদ্দিন চৌধুরী উনি ডিক্লার দিয়ে বলেছিলেন যে ভেরোনার যদি কোথাও খাবারের প্রয়োজন হয় তাহলে ওনাকে যেন নক করা হয় এটা হচ্ছে একটা একটা বিষয় একদম আর আমরা যে যার মতো যার নিজস্ব এলাকায় তো সাপোর্ট করেছি যতটুকু পেরেছি আর এখানে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা আমার মনে আছে যে আমরা বাংলাদেশি এই কমিউনিটি থেকে একটা টাকা উঠিয়ে এখানকার কমিউনিটি যে কোভিড এর যে অ্যাকাউন্ট ছিল সেখানে আমরা কিছু টাকা দিয়েছি এটা কি ওই ওই শহরের বললাম যে কোভিডটা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে অনেক কিছু শিখিয়েছে যেটা আসলে আগে অনেকাংশে ছিল না ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো যে ইতালির অন্যান্য শহরের তুলনায় আমরা বিগত দিনগুলো তো একটু বেটার ছিলাম এখনো ভালো আছি এখনো মানে সংক্রমণের সংখ্যা খুবই কম জি জি আমরা দর্শক আমরা আবার একটু চলে যাব মাদারপুরে যেখানে যুক্ত আছেন সম্মানিত সম্পাদক একুশ দর্পণের সফিক স্বপন সফিক স্বপন আপনার কাছে যদি যেহেতু আপনি মাদারপুরে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন মাদারপুর থেকে আমরা যদি জানতে যে মাদারপুরের সার্বিক পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কেমন যদি আপনি আমাদেরকে বলেন কারণ মাদারপুর থেকে আমরা শুনেছিলাম যে বাংলাদেশের কোভিডটা ছড়িয়েছিল সেই ক্ষেত্রে মাদারপুরের পরিস্থিতি এখন কেমন আমি শুরুতেই আপনার মাধ্যমে দর্শকদের অবহিত করতে চাই বাংলাদেশে প্রথম মার্চ মাসে করোনা রোগী শনাক্ত হয় এবং প্রথম শনাক্ত হওয়া রোগীর মধ্যে মাদাইপুরে থেকে ইতালি এক প্রবাসী ছিলেন সেই সাথে সংযুক্ত করতে চাই বাংলাদেশে প্রথম লকডাউন কৃত উপজেলাটি মাদাইপুর জেলার শিবচর উপজেলা তাই করোনা পরিস্থিতির দিক থেকে প্রথম থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জেলা মাদারিপুর তাছাড়া রেড জোন কৃত দশটি জেলার মধ্যে ছিল মাদারপুর জেলা আজকে পর্যন্ত যদি পরিসংখ্যান করি তাহলে বোঝা যায় করোনা ভাইরাসে মাদারপুর জেলায় মৃত্যুবরণ করেছে সাত হাজার জন বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে একশো বিশ জন আর শনাক্ত রোগীর সংখ্যা এক হাজার চারশো বারো জন এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার দুইশো পঁচাত্তর জন বর্তমানে এই হচ্ছে মাদারপুরের করোনার পরিস্থিতি এর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম একটা নিউজে যে মাদারপুরে লকডাউনের মধ্যেও দেখেছিলাম এবং এমনিতেও দেখেছিলাম যে মাস্ক পরা কিন্তু এখন সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক হয়েছে আইনগতভাবে কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা দেখছি না অনেক সময় দেখি যে রিক্সা চালক থেকে শুরু করে উপরতলার সবাই কিন্তু মাস্ক বিহীনেই চলাফেরা করছে তো এই বিষয়টা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন বা কতটুকু সচেতনতার অভাব এখনো কি রয়ে গেছে নাকি অনেকে বলছে যে আসলে করোনা নাই চলে গেছে কিংবা আবার আবার দেখছি যে মৃত্যু হারও কিন্তু বেড়ে চলেছে আবার অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতি কিন্তু অত যে খারাপ ভালো তাও কিন্তু বলছি না তো এই বিষয়টা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন যে মাস্কটা কেন পড়ছে না মানুষ বা মাস্কটা পড়াতে কতটুকু বাধ্য করছে প্রশাসন আসলে করোনা ভাইরাস একটা আজ বৈশ্বিক সমস্যা সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে করোনা পরিস্থিতি খুব দ্রুত নির্মূল করা সম্ভব নয় করোনার ভাইরাস দ্রুত কাটিয়ে উঠার জন্য সবার প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা সচেতনতা আসলে মূলত মাদাইপুরের মানুষ আসলে স্বাস্থ্য সচেতন কো যদিও আমরা অনেক মানে বেশি অনেক প্রচার করছি যে আসলে মাস্ক পরে না আসলে নিজের জীবন যদি নিজেরা মানে সুরক্ষা রাখি তাহলে আসলে জোর করে কোনো কিছু হয় তারপরও আমাদের মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্লাস আমাদের মাদাইপুরের জেলা পরিষদ 
পৌর সবার মেয়র সকলেই কিন্তু আসলে মাদারীপুরের সবাই যেন মাস্ক পরে এবং একশো ভাগ শতভাগ মাস্ক নিশ্চিত করে এটা কিন্তু আমাদের মাদারীপুরের যে নবনিযুক্ত জেলা পর্ষদ ডক্টর রহিমা খাতুন উনি মাদারীপুরে জল যোগদান করার পর থেকেই আসলে ওনার প্রতিশ্রুতি ছিল শতভাগ মাস্ক সবাই পরবেন এবং না হলে জরিমানা হবে এই এই ক্ষেত্রে মাদারীপুরের পুলিশ প্রশাসন বিশেষ করে মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মাহবুব হাসান উনি আসলে দেখা গেছে যে উনার প্রশাসনিক লোকজন নিয়ে মাঠে নেমে অনেক চেষ্টা করেছেন আসলে জানি সবাই মাস্ক পরে এবং নিজে সচেতন থাকি আসলে আমার স্বাস্থ্য সুরক্ষা আমারই হতে হবে ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় এটা স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্যবিধি সকল সকলকে মেনে চলতে হবে সামাজিক দ্রুত বজায় রেখে যদি আমরা না চলি তাহলে করোনা ভাইরাস কাটিয়ে ওঠা আমাদের সম্ভব না তাই দেশের সকল সবাইকে সচেতন বলেন যে আপনি চমৎকার করে বলেছেন আমরা যদি বলি যে মাস্টার বিষয়ে যে সরকারের যে পদক্ষেপ রয়েছে সেই জরিমানা কিংবা যে পদক্ষেপের যে ম্যাজিস্ট্রেট যে পরিচালনা করছে যে এই বিষয়টা দেখভালের জন্য তারা কি এদেরকে জরিমানা করছে বা কিভাবে অ্যাকশন নিচ্ছে যে এতটা থুলকু ভাবে মাস্কের দিকে মানুষ ঝুঁকছে না অনেকে কানে রাখছে মাস্ক আমরা দেখছি অনেক সময় টিভি পর্দায় মাইক্রোফোন ধরলে দেখছি যে বিভিন্ন মিডিয়ায় যে মাস্কটা মুখের নিচে আছে কিংবা কানে পরা আছে কিংবা কারো পকেটে আছে এই বিষয়ে তো জরিমানা বা যদি আইনভাবে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে মনে হয় যে তারা ভয়ে হলেও কারণ এখন তো বাধ্য করা উচিত বলে আমরা শুনছি যে মিডিয়ার মাধ্যমে আপনি কি মনে করেন কতটুকু প্রশাসন এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে বা যথার্থ কি না বিষয়টা প্রশাসন ঠিকই আছে প্রশাসন যেহেতু সরকার ঘোষিত করছে সবার জন্য মাস্ক নিয়ে মাস্ক নিশ্চিত করা যেহেতু বলছে নো মাস্ক নো সার্ভিস তার মানে মাস্ক না থাকলে কাউকে সহযোগিতা করা হবে না এবং প্রতিটা দোকানে নো মাস্ক নো সেল মানে মাস্ক না থাকলে কারোর কাছে বিক্রি করা হবে না আসলে মূলত এটা স্লোগান এবং এটা দেখা গেছে যে কাগজ কলমে আসলে যদি আমার মতে যদি এটা প্রশাসন পক্ষ থেকে যদি দুই একজনকে জরিমানা করে এবং মাস্ক এর জন্য যদি একটু আইন সাহায্য সংস্থা একটু কঠোর ব্যবস্থা নেয় তাহলে অবশ্যই মাদারীপুরের মাস্ক ছাড়া কেউ মাস্ক মাস্ক দিন কেউ ব্যবহার করবে না আসলে মাস্কটা প্রথমে উঠেছে মুখে তারপর মাস্ক নামতে নামতে নেমেছে এক কানে তারপর মাস্ক এক কানে তখন মাস্ক এখন হাতে হাতে তার মানে কি মাস্ক সম্পর্কে মাদারীপুরের আসলে যত স্বাস্থ্য সচেতন না হওয়ার কারণে মাস্কটাকে হাতে নিয়েছে এখন আর মাস্ক মুখেও নাই কানেও ঝুলাচ্ছে না আসলে এই ব্যাপারে যদি প্রশাসন কঠোর ভূমিকা নেয় তাহলে অবশ্যই সবাই সব মাস্ক শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত হবে যে আপনি অত্যন্ত চমৎকার করে বলেছেন আমরাও সেই বিষয়টা আহ্বান জানাবো যে প্রশাসনকে যাতে করে মাস্কটা বাধ্য তামূলক পরে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনি আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন আমরা একটু চলে যাব আবার ইটালির ভেরোনাতে সেখানে যুক্ত আছেন আহাদুজ্জামান আহাদুজ্জামান আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমি একটা বিষয় যদি আপনাকে জানতে চাই যে এই প্রসঙ্গে যে প্যান্ডামিক টাইম কিন্তু কিছুটা হচ্ছে হলেও ইটালি রিকভার করতে পেরেছে তো এই মুহূর্তে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে শুনব আপনার থেকে এবং ইটালিতে বংশোদ্ভূত আমাদের বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের কথা শুনবো এবং এখন শিক্ষার্থীদের অবস্থা কি এবং স্কুলগুলো কি এখন খুলছে কিনা আমরা দেখেছি যে আজকে একটা নিউজে আমরা দেখেছি যে স্কুল ইটালিতে খুলতে শুরু করেছে এই বিষয়টাও শুনবো সার্বিকভাবে যে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশি পরিস্থিতিতে কি এখন আসলে মানে এই যে গত মার্চ থেকে প্রায় গত মার্চ থেকে আজ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল বন্ধই ছিল একরকম তো পুরো পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই স্থবির হয়েছিল আমার মনে হয় তো এই সময়ে আসলে কিছু কিছু স্কুল বা কলেজে তারা অনলাইন ভিত্তিক পড়ালেখা করিয়েছে আমি যতটুকু জানি এই বছরটা আসলে মানে শিক্ষার্থীদের জন্য আমি বলবো না যে একটা ভালো বছর যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের উচিত আমাদের যে পিতা মাতারা যারা আছেন সন্তানদের তাদের শিক্ষকের ভূমিকা নেওয়া আর এই আজ থেকে কিছু স্কুল খুলেছে আপনি যেটা জানতে চেয়েছিলেন আজ থেকে কিছু স্কুল খুলেছে আমাদের সাথে একজন কলার আছে যে কলার আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন 
হ্যালো কলার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো কলার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম शिक्षार्थी कथा हमें विभाग विभाग गोषित तो निर्भर करा मत झुकर मध्य रही गलो क्या बाच्चारा कारण देखी लंडने लंडने स्कूल खुले देवार संगे संगे प्राय तीन थे चार शिशु क्योंकि मृत्युबरण कर जिज्ञेस कर जी धन्यवाद शिक्षार्थी हारून सहेबर कथा क्लियर सुनते हारून सहेब दुखित चले जा नतुन प्रजन्म शिक्षार्थी परिस्थिति चिंता भावना कर 
যদি সমস্যা হয় আবার আবার আমরা চাচ্ছি যে না সমস্যা না হোক তা আমি মনে করি যে সরকারি ভাবে চেষ্টা করছে তারা যে এই বছরটা যেন বাচ্চাদের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য বছরটা যেন একেবারে বাদ না হয়ে যায় সেই জন্য একটু ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে স্কুলগুলো খুলছে এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অসংখ্য ধন্যবাদ আমরাও সেটা মনে করি যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তারাও অবশ্যই বিবেচনা রেখেই স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারপরেও আমরা বলবো যে এই বিষয়টা অবশ্যই আমাদের অভিভাবকদেরকেও মাথা রাখতে হবে যে আমাদের সন্তানদের অবশ্যই আমরা যাতে মাস্ক ঠিক মতো এবং স্যানিটাইজার হাতে দিয়ে দেই যাতে করে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষা রাখতে পারে এটাও আমাদের দায়িত্ব বোধ থেকে আমাদের করা উচিত বলে আমরা মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন দর্শক আমাদেরকে কল করতে পারেন আমাদের স্কোরে নাম্বারটি দেওয়া আছে এবং একজন কলার কয়েকজন কলারই কল করেছেন আপনাদেরকে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না তবে একজনকে শুনতে পেরেছি তিনি হচ্ছেন যেটুকু জানলাম যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহাজোট সন্তান এবং প্রজন্ম কমান্ডের সম্মানিত মহাসচিব হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো দর্শক ইউরোপ টাইমস এর স্টুডিও থেকে বলছি জি বলুন আমরা দুঃখিত কলটি আবারও কেটে গিয়েছে আমরা চলে যাব মাদারপুরে সাংবাদিক শফিক স্বপনের কাছে সাংবাদিক শফিক স্বপন আপনি যে অঞ্চলে আছেন মাদারপুর জেলায় আমরা জানি মাদারপুর এবং এই অঞ্চলটায় অনেক বেশি ইটালি প্রবাসী আছে এবং বিশেষ করে ইউরোপ এবং বিভিন্ন প্রবাসী ভাই বোনদের বাড়ি ঘর এই মাদারপুরে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে দেখছেন এই যে যে করোনা প্রাককালে যে মাদারপুরে অসংখ্য প্রবাসীরাও রয়েছে এবং তারাও অনেক দুর্ভোগ পোহাচ্ছে আমরা জানি তো সার্বিক ভাবে প্রবাসীদের জন্য আপনার কি বলবেন আপনি যেহেতু মাদারপুরের সন্তান আপনি ধন্যবাদ ইসলাম কাউসার আপনি জানেন শুধু মাদারপুর জেলা নয় সারা বাংলাদেশে অনেক প্রবাসী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক প্রবাসী ভূমিকা আছে বিশেষ করে মাদারপুর জেলার অর্থনৈতিক বড় একটা অংশ আসে কিন্তু প্রবাসীর মাধ্যমে প্রথমে এসব রেমিটেন্স যোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানাই কারণ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আমাদের অনেক প্রবাসী ভাই পরলোক গমন করেছে তাদের আত্মার প্রতি মাক ফেরাত কামনা করি এবং তাদের শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই প্রবাসী ভাইদের প্রতি আমার আহ্বান করোনা এই পরিস্থিতিতে আপনারা সতর্ক থাকুন নিরাপদে থাকুন আর আপনাদের প্রতি রইল অনেক অনেক শুভকামনা আপনারা যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিবারের সাথে আপনারা বিশেষ করে বাংলাদেশি বা বিশেষ করে মাথায় যারা প্রবাসী আছে তাদের পরিবারের সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারতেছে না আপনারা তাদের পরিবারের সাথে একটু যোগাযোগ করবেন তাদের বাবা মা ভাই বোন যে যেখানে আছে তারা তাদেরকে একটু সাহায্য সহযোগিতার দিকে একটু হাত বাড়িয়ে দেবেন তাদেরকে নিরাপদ থাকার জন্য আপনারা তাদের থেকে একটু সচেত থাকবেন জি অসংখ্য ধন্যবাদ সফিক সবান আপনাকে আমরা আবার চলে যাচ্ছি আহাদুজ্জামানের কাছে আহাদুজ্জামান আপনি বলছিলেন যে একটু আগে যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রবাসীদের অনেক ধরনের চাওয়া পাওয়ার বিষয় থাকে তো সেই বিষয়ে একজন প্রবাসী হিসাবে আপনার বাংলাদেশি বাংলাদেশের সরকারের কাছে আপনার কি চাওয়ার আছে যদি আপনি বলতেন যেহেতু আপনি কমিউনিটির সাথেও কাজ করছেন অসংখ্য বাংলাদেশি প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে আপনি কাজ করছেন তো সেই বিষয়গুলো যদি বলতেন যে সরকারের আসলে কি ধরনের সাপোর্ট আপনারা চাচ্ছেন ধন্যবাদ ভাই আসলে আমরা অনেকদিন থেকে শুনে আসছি জাতীয় সংসদে জাতীয় সংসদে আমাদের প্রবাসীদের একটা সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে সেইটা যদি আমাদের সরকার এই এই ব্যবস্থাটা করে দেন তাহলে তাহলে খুব ভালো হতো আসলে আমরা প্রবাসীদের প্রবাসীদের আমি মনে করি যেটা যে দেশের প্রতি কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি অনেক বেশি যেটা আমরা মানে আউটপুট পাই না কখনই বাংলাদেশ থেকে তো আমাদের কথা বলার মতো সংসদে ওইভাবে কোনো লোক নেই একটা অভিভাবক দরকার আমি মনে করি আমি যেটা সরকারের কাছে আবেদন করতে চাই আকুলভাবে আবেদন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের 
একটা সংরক্ষিত আসন যেন করে দেয় প্রবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি পেশ করতে পারেন হ্যাঁ আমরা আমরাও মনে করি এই ধরনের প্রস্তাবটি অত্যন্ত চমৎকার এবং অত্যন্ত সময় উপযোগী প্রস্তাব সেটি অবশ্যই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখলাম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতিও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আপনার এই প্রস্তাবনা এবং আরেকটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে প্রবাসীদের পেনশন স্কিমের আওতায় আনার বিষয়ে এই বিষয়টি যদি আপনার কি বলতে চাচ্ছিলেন ধন্যবাদ ভাই হ্যাঁ এটা এটা আমাদের সময়ের দাবি এই এই আমরা অনেক কিছুই আমরা আপনি আপনার মাধ্যমে আমি জানি যে আপনি অনেক অনেক চেষ্টা করছেন এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলি নিয়ে আপনি অনেক কাজ করছেন এই জন্য আপনাকে আমাদের প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি অক্লান্ত ভাবে আমাদের প্রবাসীদের জন্য করে যাচ্ছেন এটা আসলে আপনি সামনা সামনে এই জন্য বলছি না সত্যি আপনার কার্যক্রম আমি দেখি মাঝে মাঝে খুব ভালো লাগে আসলে তো এই পেনশন স্কিমটা অবশ্যই জরুরি অবশ্যই জরুরি আমি মনে করি যে এটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসা উচিত এবং আমাদের যারা প্রবাসীরা আছি এদেরকে একটা পেনশন ভাতা দেওয়া উচিত ইনশাল্লাহ একদিন হবে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদেরকে একসাথে সমস্যরে আওয়াজ করতে হবে এইসব বিষয়গুলো এমনি আসবে না আই থিঙ্ক আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে আমরাও সেটাই মনে করি কারণ আমরা দেখেছি যে এক সময় আপনি নিজেও এই বিষয়ে সাফার হয়েছেন যে আমাদের একজন প্রবাসী যখন মৃত্যুবরণ করে আমরা কিন্তু সেই প্রবাসী লাস্টা প্রেরণের জন্য পাঁচ ইউরো দশ ইউরো চাঁদা উঠিয়ে কিন্তু তার লাস্টা প্রেরণ করার চেষ্টা করি তো এখনো কিন্তু সেটাও অব্যাহত আছে তবে আমরা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়গুলো বারবার বলেছি এবং তিনি কিন্তু আমলে নিয়ে আমাদের প্রবাসীদেরকে সম্মানিত করেছেন যে ওয়েস্ট অনার বোর্ড মেম্বারশিপ করেছেন সেটার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা প্রবাসীদের লাস্ট প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছি তবে এখনো কিন্তু অনেক প্রবাসীরা যারা এই ওয়েস্ট বোর্ড মেম্বারশিপটা নিচ্ছে না মাত্র চল্লিশ ইউরো লাগে ইতালির যারা প্রবাসী রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি কিন্তু তারা কিন্তু নিচ্ছেন না এই ফ্যাসিলিটিটা এবং সংগত কারণে যারা এটার আওতাভুক্ত না তাদের লাস কিন্তু সেই চাঁদা দিয়েই পাঠানো হচ্ছে তো সেই কারণে আমি বলবো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে শুধু ওয়েজানাস বোর্ড মেম্বারশিপ করলেই যে লাস পাঠাবে এবং এছাড়াও মানে যারা সদস্য হলো না তাদেরও লাভ যেন সারা বিশ্বে শুধু ইতালি না সারা বিশ্বের লাভ যেন প্রবাসীদের এরকম বিনা মূল্যে যায় এটা নিয়েও আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি এবং অনেকটা আমলে এসেছে এবং আরেকটা বললেন যে প্রবাসীদের পেনশন স্কিম সে বিষয়ে বলবো যে সে বিষয়ে কিন্তু প্রণোদনা দুই দুই পার্সেন্ট দেওয়া হচ্ছে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের কিন্তু আমরা শুধু রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে বলবো যে শুধু প্রণোদনা না আমরা পেনশন স্কিম চাচ্ছি কারণ আমরা এই প্যান্ডামিক মুহূর্তেও দেখেছি এবং এর আগেও দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলাতে যারা প্রবাসে ছিল তারা এখন দেশে এসে দেখা গেছে হত দরিদ্রর কষাঘাতে কিন্তু তারা জীবন যাপন করছে মানবতা এরকম স্মৃতিও আমরা এরকম দৃষ্টি ও আমরা দেখছি কাজেই এই বিষয়টা অবশ্যই সময়ের দাবি আমরা এই আপনার যুক্তির দাবিটি তুলে ধরার তুলে ধরলাম এবং আশা করবো যে মানুষ প্রধানমন্ত্রী এটি আমলি দেখবেন তো আরেকটি বিষয় আহাদুজ জামান আপনার কাছে বলবো আরেকটি বিষয় বলবো যে করোনা শনাক্ত হওয়া যে ইতালি থেকে বাংলাদেশে প্রবাসীদেরকে ফেরত পাঠানো হলো সেই বিষয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই যে এখন যদি কেউ ইতালিতে আসে যদিও এখন এই মুহূর্তে ওপেন হয়নি কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ওপেন হবে কিন্তু এই মুহূর্তে যারা ইতালিতে আসবে তাদের কি করণীয় থাকতে পারে আপনি কি বলে মনে করেন ধন্যবাদ ভাই আমি আসলে এই ব্যাপারে আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি বাংলাদেশি ভাইদের ভাই বন্ধুর উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে যে এখানে অনেক ধরনের কথা ছড়ানো হচ্ছে আমার যেহেতু ট্রাভেল এজেন্সি আছে একটা তো এই সুবাদে একটু ভালোই জানি আমার মনে হচ্ছে যে আমার মনে হয় ইনফরমেশন গুলি আপনাদের মাধ্যমে আমার দেয়া উচিত সে প্রেক্ষিতে বলছি যে প্রথম কথা হচ্ছে সাতই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের যে বিধি নিষেধটা ছিল বাংলাদেশ থেকে আসার সেটাকে বর্ধিত করে সাতই অক্টোবর করা হয়েছে এখানে আর কোনো মানে ওই অনেকে ভাবছে যে ফ্যামিলি থাকলে আসতে পারবে মানে অনেক ধরনের কথা শুনি সেই জন্যই বলো আর কি এখানে সাতই অক্টোবরের আগে শুধুমাত্র 
শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যারা অন্তর্ভুক্ত তারাই তাদের ফ্যামিলির লোকজন আসতে পারবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত বলতে কি বোঝালেন যে ইউরোপিয়ান যাদের পাসপোর্টধারী পাসপোর্টধারী হ্যাঁ 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 সরি ফুল সেন্টেন্সটা ফুল করিনি পাসপোর্টধারী যারা আর কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যারা নাগরিক আর কি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তো যাই হোক ওনারা ছাড়া মানে ওনাদের ওনাদের ধরেন তাও আবার এই এখানকার যে কমিউনিটি আনাগ্রাফিকামেন্টে আর কি থাকতে হবে ওনাদের আনাগ্রাফিকামেন্টে মেবি আপনি বুঝেন আর কি যে কমিউনিটি ওনাদের উনি যে ওনার ওয়াইফ বা স্ত্রী সেটা থাকতে হবে যে যারা নতুন হয়েছেন তারা সেটাও আমি শুনেছি নয় জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত যারা ছিল আর কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নাগরিক আচ্ছা এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা ক্লিয়ার করেছে সরকার আর সাতই অক্টোবর পরে কারা আসতে পারবে আমি শুনেছি যেটা সবার মতো যে কিছু বিধি নিষেধ তুলে দিবে সবাইকে ঢালা ভাবে আসতে দিবে না বাট কিছু কন্ডিশনের মাধ্যমে আসতে দিবে এটা হচ্ছে মোটামুটি সাতই অক্টোবরের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আসার যে বিষয়গুলো कारण ঢোকার ব্যাপারে একটু শিথিলতা শিথলা শিথিলতা আছে এটা একটা কারণ হতে পারে আর একটা কারণ হচ্ছে মানুষের কিছু মানুষ মনে করি আমরা এখনো যে করোনা টরোনা বলে কিছু নেই আচ্ছা এটা একটা কারণ আমি মনে করি তারপর সামাজিক দূরত্ব না মানা আপনার এই স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা সফিক ভাই একটু আগে যে ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছে যে মাস্ক পরা হ্যান্ড হ্যান্ড গ্লাভ পরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা মানে মানুষের ভিতরে একটু উদাসীনতার কারণে আমরা আবার মানে করোনাকে ওইভাবে আমরা নিচ্ছি না সিরিয়াসলি নিতে পারছি না বা নিচ্ছি না সেই কারণে আবার আগের মতোই কিন্তু অনেকে পিকনিক পার্টি করছে গ্রিল পার্টি করছে এবং কমিউনিটির বিভিন্ন একত্রিত হয়ে যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তাদের মুখে কিন্তু মাস্ক আমরা দেখছি না এবং স্বাস্থ্য বিধিও মানছে না অনেক নিউজে আমরা দেখেছি যে এই ধরনের কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গরা কিন্তু কার্যক্রম চালিয়ে গেছে যাচ্ছে এবং এগুলো কি কি আপনি দায়ী মনে করেন কিনা যে সামারের এই এই মানে প্যান্ডামিক টাইমের পরে যে সামারটা এই সামারকে কেন্দ্র করে এই সব আনন্দ উল্লাস বা এইসব মানে আচার অনুষ্ঠান কি আমাদের আবার ধ্বংসাত্মক দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা না আসলে কাউসার ভাই এখানে একটা বিষয় আছে যে সামার এখন আমাদের এখানে সামারটা চলে যাওয়ার পথে অ্যাকচুয়ালি সেপ্টেম্বর মাস তো সামার যেখানে শুরু হয়েছিল জুন জুলাইতে সেখানে বাড়ার কথা ছিল তো এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বিষয়টা অনেকটা ওই রকমও না অনেকে মনে করে যে শীত আসলে বাড়তে পারে এটা একটা কারণ হতে পারে যে আমাদের এখানে শীতটা প্রায় চলে এসেছে এখন হালকা গরম আছে আরেকটা কারণ আপনার ওই বিষয়টা হতে পারে তবে আমার মনে হয় কি যে সব কাজই আমাদের কিছু কাজ তো আমাদেরকে করতেই হবে আমাদের বের হতেই হবে খেতেই হবে সব কিছুই করতে হবে আসলে জীবন তো থেমে থাকার কোনো বিষয় না জীবন চলবেই কোনো না কোনো ভাবে চালাতে হবে আমাদেরকে বের হতে হবে তো স্বাস্থ্যবিধিটা মেনে চলাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমি যেটা মনে করি যে সব কাজই আমরা করতে হবে পাশাপাশি হ্যাঁ যে আমরাও সেটাই মনে করি তবে সব কাজের মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু কাজ যেটা আমরা বললাম যে কিছু আনন্দ উল্লাস কিংবা যেটি না করলেই নয় সেটা তো অবশ্যই করতে হবে আর যেটি না করলে যে এত বেগ পেতে হবে না বা আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা কোনো রকম সমস্যা হবে না এমন কিছু কাজ থেকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি এই মুহূর্তে প্যান্ডামিক টাইমে এটি আমাদের কথার ইয়া ছিল তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন আমরা আবার একটু চলে যেতে চাই যে মাদারপুরে সেখানে রয়েছেন শফিক স্বপন স্বপন ভাই আপনাকে আমরা যদি একটু শেয়ার করতে চাই যে 
এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এই করোনা ক্রান্তি লগ্ন থেকে উন্নয়নের যে কি কি বিষয় থাকতে পারে যে এই বিষয় অবলম্বন করলে বাংলাদেশের করোনা প্রাককাল থেকে আমরা একটু উন্নয়নের দিকে যেতে পারি আপনি কি মনে করেন একজন সাংবাদিক হিসাবে সফিক স্বপন আপনি কি আমাদের সাথে আছেন জি সফিক স্বপন আপনাকে আপনি আমাদের সাথে আছেন জি আছে আছে আপনাকে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না সফিক স্বপন আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ এখন আপনাকে দেখতে পাচ্ছি যে আমি বলছিলাম যে এই এই প্যান্ডামিক টাইম থেকে কিভাবে আমরা বা বাংলাদেশ কিভাবে উন্নয়নের দিকে যেতে পারে বা একটু এগিয়ে যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন সঠিক ভাবে আমার মান্য করি এবং সঠিক নিয়মে চলি কারণ যেহেতু এটা করোনা প্রতিরোধক ওষুধ এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি সেহেতু আমাদের সকলকে ভাবতে হবে যে করোনা আমাদের সকলের মধ্যে আসবে এবং আমাদেরকে এটা মোকাবেলা করতে হবে আমাদের সেভাবেই স্বাস্থ্য সচেতন ভাবে চলতে হবে সবার সাথে সামাজিক গুরুত্ব বজায় রাখতে হবে এভাবে আমাদের চলতে হবে জি আর এমনিতে দর্শকদের জন্য আপনার কি বলার আছে যে এই পরিস্থিতিতে এবং আপনি সার্বিক ভাবে বিভিন্ন আপনার তো সাংস্কৃতিক অঙ্গনীয় বেশ পদচারণা রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এখন তো কার্যক্রম গুলো সবই স্থবিরত রয়েছে আপনার অনেক নাটকও আমরা দেখেছি আমি ব্যক্তিগত ভাবে তো সেই কার্যক্রম গুলো কি এখন স্থগিত আছে বা চালাচ্ছেন কিনা বা কি পর্যায়ে আছে এখন সাংস্কৃতিক কর্মীরা আপনাদের ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ আমার আমাদের সাথে থাকার জন্য আসলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এখন টোটাল কার্যক্রম চলতেছে সম্পূর্ণ একটু অনলাইন ভিত্তিক কারণ যেহেতু সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা অনলাইন ভিত্তিক করছি আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আমরা ভিডিও নাটক করে আমরা নাটকের ক্ষেত্রে ভিডিও নাটকের সেটা আমরা অনলাইনে প্রচার করছি এবং করোনা থেকে আমরা কিভাবে সতর্ক থাকবো কিভাবে করব এ নিয়ে আমাদের আমার যে প্রতিষ্ঠান শুভাকাশ ইশারা এটাও নাটক করেছে এবং নাটক করে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সেখানে ডাক্তার ডাক্তারি চরিত্র আছে স্বাস্থ্য কিভাবে সুরক্ষারও করতে হবে সেই বিভিন্ন চরিত্র দিয়ে আমরা নাটক আমরা অনলাইন ভিত্তিক নেটের ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা এটা প্রচার করছি যাতে স্বাস্থ্য সচেতন হয় এইভাবে আমরা বর্তমানে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি আর আপনারা যারা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে শুনলেন এই করোনা ভাইরাস দুর্যোগকালীন সময়ে আপনার যার যার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক থাকবেন সবার সুস্বাস্থ্য সবাই সুস্বাস্থ্য থাকুন সুস্থ থাকুন সর্বশেষ টাইমস টোয়েন্টি ফোর টিভি ইউরোপ টাইমস কে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি করে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত একুশ দর্পণের সম্মানিত সদস্য সম্পাদক সফিক স্বপন আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ মুহূর্তে চলে এসছি দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি যে আমাদের সাথে আজকে দুজন অতিথি ছিলেন একজন হচ্ছেন একুশ দর্পণের সম্পাদক সাংবাদিক সফিক স্বপন এবং আরেকজন ছিলেন আরেকজন ছিলেন সম্মানিত অতিথি আহ আহাদুজ্জামান যিনি ভেরোনা বাংলাদেশ সমিতি সম্মানিত সভাপতি আমরা শেষ বক্তব্য শুনবো আপনার কাছে যে আমাদের ইউরোপ টাইমস এর দর্শকদের জন্য এবং আপনার যে সংগঠন বাংলাদেশ সমিতি ভেরোনা ইতালির পক্ষ থেকে কি বলার আছে সবার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি যে করোনার প্রাককালে আমরা যেভাবে মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছি সহমর্মিতা দেখিয়েছি মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেখিয়েছি সেই বিষয়গুলো আমরা আমাদের এখান থেকে একটা শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এভাবে যেন চলতে পারি এবং 
আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি প্রবাসী ভাই বোনদের কাছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এমন কোন কাজ না করি যাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় প্রিয় ভাই প্রবাসী ভাই বোনেরা আপনাদের একজনের একজনের জন্য আমাদের সমগ্র বাংলাদেশি জাতি নিচু হয়ে চলুক মাথা নিচু করে থাকুক সেটা আমরা কেউ আশা করি না তো সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে আমাদেরকে এখানে অতিথি হিসেবে আনার জন্য ভালো থাকবেন जनाशीदी মুক্তিযোদ্ধা মহাজোট সন্তান এবং উপজন্ম কমান্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য সচিব তিনি লিখেছেন সরকারের বিমুখ আচরণের কথা বললেন না কেন সবাই সবাই বাটারিং করেন কেন ও সবাই বাটারিং করেন কেন সরকার মাদ্রাসা খুলে দিয়েছে মাদ্রাসা কি করোনা নাই সব ভিডিও কি স্কুলে এ সময়ে গুলো অতিথিরা বলছেন না কেন করোনা কি স্কুলে মাদ্রাসায় নেই এই প্রসঙ্গটি বলেছেন আমরা সেটি সংশ্লিষ্ট মহলকে বলতে চাই যে মাদ্রাসা খুলেছেন স্কুলও খুলে দেওয়ার জন্য একজন আমাদেরকে বলেছেন আহ অন্যদিকে শুভকামনা জানিয়েছেন অনুষ্ঠানটি দেখে আহ যারা নিরাপদ চিকিৎসা চাই আন্দোলনের মাদারপুর কমিটির নব নব নির্বাচিত কমিটির যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তিনি অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান পারভেজ তিনি বলেছেন শুভকামনা রইল এই অনুষ্ঠানের জন্য ইতালির ভেনিস থেকে ভুলু মিয়া দেখছেন এবং শুভকামনা জানিয়েছেন আহ এছাড়াও অসংখ্য দর্শক আমাদেরকে কমেন্টস করেছেন সকলের কমেন্টস আমরা নিতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত আমরা সময়ের স্বল্পতায় কমেন্টস গুলো নিতে পারলাম না এবং আগামী পর্বে আবারও আপনাদের কমেন্টস পড়ার আমরা অঙ্গীকার করছি ইনশাল্লাহ আমরা পড়ার চেষ্টা করব দর্শক এতক্ষণ যারা সাথে ছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখলেন এবং এই ইউরোপ টাইমস আজকে বাইশতম পর্বে আমরা যে আলোচনা করলাম আমাদের সাথে দুজন সম্মানিত অতিথি ছিলেন তারা যে কথাগুলো বললেন এই কথা থেকে প্রবাসীদের এবং বিভিন্ন দেশ বিদেশের সকলের যে যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেন সেই সমস্যাগুলো আশা করব আশু সমাধান হবে সংশ্লিষ্ট মহল এই বিষয়গুলো দেখবেন এবং এমনটি প্রত্যাশা রাখছি এবং আমাদের অনুষ্ঠানটি আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা শেষ করব সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন দর্শক এই প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম দম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারোর দানে পাওয়া দম দিয়ে